Здравейте, аз съм Ети. Вие сте с канала Smart Cookbook и в днешното видео ще ви предложа една рецепта за мусака. А, рецептите за мусака са много, може би, колкото домакини, толкова и рецепти. Аз ще ви предложа един вариант. Видяхте, в мазнина сложих лук, една главичка и един среден настърган морков на едрото ренде. Лекичко ще ги запържа и към тях ще добавя около 250 грама кайма. Аз използвам телешка кайма, може да използвате и смес или свинска, каквато предпочитате имате в момента. Ето така, на дребни парченца, когато се позапържи каймата и изври водата от нея, добавям ситно нарязан един домат и ще сложа подправки. Половин лъжичка кимион, ще сложа две лъжички червен пипер, Риган, който аз много харесвам с каймата, две лъжички и чубрица, също ще сложа две лъжички, за мен най-добрата подправка за кайма. Слагам черен пипер, маничко и сол около една лъжичка или сол и пипер на вкус. Разбърквам всичко хубаво, течността, която ще отделят доматките, ще помогне да се разбъркат хубаво подправките и слагам картофите. Килограм, килограм и 200 картофи, виждате с каква големина са нарязани, средни са, не са много ситни и ги разбърквам с, да кажем, около 200 мл вода. Водата ще спомогне хубаво да се размеси всичко. Също така, а, когато се е запържвала в тигана каймата, се отделят по тигана много хубави запържени аромати. Водата ще ги отдели, ще ги а, направи в ястието с много по-хубав и силен вкус. Слагам капака и така 10-15 минутки да повари, за да може картовките да се посварят и да не е необходимо дълго печене в фурната. Прехвърлям ги в тава, на 200 градуса ще ги сложа в предварително загрята фурна за около 30 на минутки. Когато вече са готови омекнали картофите, разбивам едно яйце, към него ще добавя 200 г. половин кофичка с кисело мляко, разбивам отново много мъничко сода, една щипка и 2-3 супени лъжици брашно. Содата слагам, за да може да стане по-бухнала самата заливка, защото правя малко количество заливка. Искам да бъде тъничка, но хубава и пухкава. Слагам заливката. Отгоре виждате хубаво са се запекли и картовките. След като ето така по този начин ще я загладя. Отново казвам, виждате количеството е малко, съвсем леко да покрива картофите. Не обичам да бъде дебела заливка и да става като някаква тиганица отгоре, а просто лекичко. Слагам я на горното ниво, да е близо до реотана. Десетина минутки имаме една хубаво златисто запечена мусака. Това е моята рецепта. Ще я отрежа веднага, но е желателно мусаката след като извадите от фурната поне 10-15 минутки да отпочива, за да може соковете да влезнат обратно вътре в картовките и да имате едни хубави отрязани парчета. Сега като я отрежа аз няма да е толкова стегната. Пак казвам, ако има кой да чака, я изчакайте. Това е от мен. Ако рецептата ви харесва, абонирайте се за моя канал, за още рецепти споделете с вашите приятели.